नमस्कार अभी ना पेर को सुदर्शन राजु वीपेरकंड ग्राम रईलवे को मंडल कड़प जिल नीन एम बी बीडी चावा चवन तरह तलद को मेरे को ना इंट्रस्ट को अणु विद्युत संस्था गुजरात न्यूक्लियर पवर कॉर्पोरेश इंडिया लिमटेड सीनियर आफीसर का पनचे अगर पनचे ना तलद व्यवसाय से व्यवसाय पे एक् मक् उ अदे विधा प्रकृति व्यवसाय चाल इंट्रस्ट उ एनो बुक् चावा पालेकर् ग पद्धत अनुभवान एनो प्रोग्रम चूसा एनो वीडियो चूसा वाट इंस्पेस ने पोल पड़ी उद्योग क्या व्यवसाय वाट पद्धत देशा मन एद प्रकृति व्यवसाय से पंल तिपाली अंदर पोल्यूशन लेकिन उड़ाने इंट्रस्ट को नीन ना उद्योग माने इकड़क ऐदेक पोल में ना मावड़ तो प्रकृति व्यवसाय पद्धत द्वारा अवलबं मंच पटल यह प्रकृति व्यवसाय ने पद्धत अवलबा एला पद्धत पाटी अधिक लाभ पाने विवरी नीन मैं मूड़ चटल ने मूड रकल पटल नाटकना और तोतापुर एंट्र दी बेंगलूर अटार इंक वी मैं पुलहार बंगिनपल्ली ऐसी पंल सा संवस मंच दिगड़े ना यह तोतापुरी नीन पड़च मुख्य उद्देश्य दी मार्केट बहुत अन्नी पटल वी मार्केट पता है लेदे ज्यूस को अड़गे वाले तोतापुरी ए मन को ज्यूस की बनक प्लस ओपन मार्केट की बनक नीन आर्गाक् प्रकृति व्यवसाय से पट नष्ट रोज निबेको अम्मी बोडी रो रकम दीन लाबाग मरी पुलहार अटार इध मंच पट मन को अभी पंल क्या मुंदे पटे मार्केट मुफ रूपये नीचे मुफ रूपये मन को संवस रेट दीं मंच दिगड़ मैं साधि प्रकृति व्यवसाय वाल इध मूडो रकम बंगिनपल दीची मन राष्ट्र का पुग राष्ट्र को मंच रेट उ संवस नलब ना अरब रूपये वरुक रेट बल्कि नैन प्रकृति व्यवसाय अवलबंट वाल मंच दिगड़ी प्लस वी मार्केट मंच रेट दी एकरा मन को पद ना पन्न टन संवर ना सर की रावे मूड ओंगोल जैत आवल वाई ना पोला अरट ना मोड़ चट मेस्तू उ तरह वी वाट गोमूत्र वाट पेड़ अंत मोड़ चट के उपयोग मेम यह आवल वाल वे पंचत् द्वारा ने जीवामृत इवनकोनी मोड़ तोटक उपयोगुटा ना मोड़ चट कड़े गड्नी तिंटू अभी वी वाट केड़ प्लस मूत्र पड़ने वाल मोड़ तोट का दादा द्वारा मंच आदाय पुतना ना पशु कटा तीन आनंद होना गोसेव चय चला मन सतोष का नीन वेरी सैट द्वारा ना ऐदेक पोला प्रति पद रोजारी मन जीवामृत प्लस आव पंचता नीन जी वेरी सैट द्वारा पंस्टा अदे विधा पैदारी मन को वेप वेप नून गिंजल तो तीस वेप नून का प्लस वी मन का नूने लेदे सारी मरी मन कोबर नून का शन नून का इला नून रकल अन्नी रकल नून एकराक लीटर चुप्पा प्रति पद रोजारी वार नून नीन पारी ना तोट दाख संबंध व्याधु यानी राक समृद्धि ना पट बा पड़ेदान तोद पड़ता है नून गिंजल पाड़ वाली जीवामृत पाड़ वाली चोट में वेरी सैट द्वारा ड्रिप द्वारा ना मंच फलता नून गिंजल मन पाड़ वाले नून गिंजल रसमती तरह नीलों डल्यूट का कल कलव काबी कुंक रसा मन ड्रम की केजी कुंक रसा मन कलप जरूर दाने वाले एमेंट मन को नीलों ईजी का अभी कलचिपि मन वे नून गिंजल मन वेप नून का कान नून का इवन बाटर मिक् मन ड्रिप द्वारा पड़ने पंप अभी बाग चटक पड़े जरूर अदे विधा मन यूर पटास सोपर इवन वाड़क वाल मन को खर्चल तग्गी मन को वी मं आदायानी मंच फलता मन इंत मन वेप पिंड इला पिं रका रकल वे मन को भूमि वेस्ट पदार्थ मिगल इप्ड नून रूप में पंप नीट नीट मन कल पंपटी प्रति चुका वी चुट पीलचुक प्रति मन इच्छे प्रति ड्राप मन चुट पील जरूरी दिन वाल अभी डेवलप मंच यी वस्तु मन को पट बच्ची मन को वेस्ट का मन बनक जून जूल मसा मन पट अन तरह मावड़ पुल को तरह चट्ट एंड पुल इंटर पुल मन इंच कोम मन कम आमल कत्क तरवा मन की एंड यूर मन को वाटे कीटका अवी तक चटू फ्री उ
కటింగ్ బాగా కోసినప్పుడు కటింగ్ కోసేదానికి పోత వచ్చేదానికి కాయలు బాగా ఎక్కువ కాయలు పడతాయి అన్నమాట చెట్లు గుబురుగా అల్లుకున్న చెట్టుకి ఏమవుతుందంటే సూర్యరశ్మి పడకుండా కీటకాలని లోపల ఉండి మన నియమాస్త్రం కానీ బ్రహ్మాస్త్రం కానీ మనం వేపనూనె కానీ పిచ్చికారి చేసినప్పుడు ఆ ఆకులు సందన ఉండి అవి తగులుకోకుండా అవి వాటికి ఆశించవు అవి వచ్చి చనిపోవు మనకి అదే చెట్టు విధంగా వెలుతురు అన్నీ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా పోయి మనం ఇచ్చేటటువంటి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో అవలంబించే పద్ధతులు అన్నీ మన నియమాస్త్రం కానీ బ్రహ్మాస్త్రం ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా వచ్చి పురుగు మీద పడడం జరుగుతుంది ఆ పురుగు చనిపోతుంది మనకు మొక్కలపైన ఆశించుకునే ఉంటుంది ఈ విధంగా మనకు అడ్డమైనటువంటి వాటి యొక్క కాండాలను ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న కొమ్మలను కత్తిరించుకోవడానికి ఈ కత్తిని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు సీజర్ని అదేవిధంగా పెద్ద వయసు కలిగినటువంటి మొక్కలను ఎలా కత్తిరించుకోవాలని మీరు సందేహపడాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఇదే ఇప్పుడు ఇది మార్కెట్లో దొరుకుతుంది మనకు చిన్న సైజు స్వామి రంపం అంటారు దీన్ని దీన్ని ఉపయోగించి మనం ఒక మోస్తాదు పెద్ద చెట్లకు కానీ ఇంకొంచెం పెద్ద కొమ్మలు అయినా దీంట్లో సులభ పద్ధతిలో దీంట్లో కట్ చేసుకోవచ్చు మనం దేశీయ పద్ధతిలో మనం పెద్దలు ఉపయోగించినట్టుగా మనం కత్తితో కానీ నరికినట్లయితే అక్కడ కొమ్మ డ్యామేజ్ అయ్యి చీలిపోయి అక్కడ ఎటువంటి పూతలు రావు ఇగులు రావు అటువంటి పద్ధతులు ఉపయోగించి మీరు నష్టపోవద్దు ఇటువంటి ఇటువంటి రంపాన్ని ఉపయోగించి సులభ పద్ధతిలో కట్ చేయొచ్చు ఎలా కట్ చేయాలో నేను చేసి మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం చెట్టు నుంచి కట్ చేసిన వేరు చేసినటువంటి కొమ్మని దాంట్లో మళ్ళా చిన్న చిన్న కొమ్మలుగా మనం కత్తిరించి చెట్టు మొదట వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు తేమ శాతం అనేది ఆరిపోకుండా మనకు ఆచ్చేతంలాగా ఉపయోగపడుతుంది ప్లస్ అదే మనకు కుళ్ళిన తర్వాత పచ్చి రొట్టెగా ఉపయోగపడుతుంది ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది పోషక విలువలు అనేటువంటి చెట్టు వేరుగా అందడానికి కూడా కృషి చేస్తుంది ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే వేరు చేసిన మొక్కలు కూడా ఒక రకంగా మనకు ఎరువులాగా పశు కుళ్ళిన ఎరువులాగా కూడా ఉపయోగపడి మనకు మొక్కకు ఎంతో మంచి పోషక విలువ అనేది వేస్ట్ అయినటువంటి ఆకుల ద్వారా కూడా మనం అందించే వాళ్ళు అవుతాము మనకు మంచి దిగుబడి వస్తుంది మనం కొమ్మలు కత్తిరించిన తర్వాత ఉండేటటువంటి సమయంలో మనకు జూన్ జూలై మాసాల్లో మనకు ఇగుర్లు రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది అవి మొగ్గ దశ నుంచి ఈ విధంగా పూర్తిగా ఇగురు స్థాయిలోకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీటిపైన పురుగులు కీటకాలు ఆశించడం అనేది మొదలు పెడుతుంది పురుగులు ఆశించినట్టయితే మనకి ఇవన్నీ ఇగుర్లు కూడా తినేస్తాయి ఈ విధంగా జబ్బు బట్టి కింద నాశనం అయిపోయే ప్రమాదం ఉంది ఈ విధంగా ఇగురు మనకు ప్రమాదం అయితే మనకు పోత వచ్చేదానికి కానీ కాయలు కాసేదానికి కానీ అవకాశం ఉండదు అందుకని మనం ముందు జాగ్రత్తగా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో మా పొలం ఉన్నటువంటి వేప చెట్లు కూడా సేకరించేటువంటి వేప పనులను తీసుకెళ్ళి వాటిని యొక్క నూనె ఆడించి ఆ నూనెని మనం లీటర్కి వచ్చే రెండు ఎమ్మెల్యే అక్కడ మనం పిచ్చికారీ చేసినట్టయితే ఈ యొక్క ఇగురు ఎట్నే కీటకాలన్నీ కూడా చనిపోయి మనకు ఎటువంటి హాని లేకుండా ఇగురు ముద్దిరి మనకు పోతగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకు ఇగురు ముద్రి మనకు పోత దశలో ఉన్నప్పుడు మొక్క ఈ విధంగా ఈ యొక్క ఇగురుకు ఈ పోతకు మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ సమయంలో మనకు పాలినేషన్ జరుగుతుంది ఈ యొక్క పోత మనకు వచ్చి పిందికి మధ్య ఉన్నటువంటి దశ ఇది ఈ దశలో ఎక్కువగా పురుగులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ యొక్క పురుగులు వచ్చి ఈ పిందెలు తినేస్తాయి ఈ పిన్ ఈ పిందెలు తిన్నప్పుడు మనకు కాయలు అనేది రావు రైతులు చాలా నష్టపోతారు ముఖ్యంగా మామిడి తోటలో ఈ మధ్యకాలంలోనే చాలామంది రైతులు దెబ్బతింటారు పోతకు మనకు కాయలకు మధ్య ఉన్నటువంటి దశ చాలా ఇంపార్టెంట్ దశ దాన్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ఏం చేయాలంటే నిమాసం అనే దాన్ని మనం పిచ్చికారీ చేసినట్టయితే ఈ యొక్క పురుగులు కీటకాలన్నీ కూడా చనిపోవడం జరుగుతుంది ఉన్న పింది బాగా డెవలప్ అవడం జరుగుతుంది ఇది ప్రకృతి పరంగా మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎటు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్లు లేకుండా ఈ పిందులు కూడా ఎక్కువ రాలిపోయే అవకాశం అయితే ఉండదు ఈ పింది కూడా బాగా సెట్ అవుతుంది నాణ్యత కలిగిన మామిడి పనులు మనం పొందొచ్చు మనకు పూత దశ తర్వాత ముఖ్యంగా పిండి దశ ఈ పిండి దశలో ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ గ్రోతింగ్ అనేది ఉండదు అంటే మనకు కీటకాలు చంపేసినాము నియమాస్త్రం ఉపయోగించినాము అని వదిలేసుకుంటే మాత్రం కాదు వీటిపైన నాటు కొడుగుడ్లు నిమ్మరసం మనం కలిపినటువంటి ద్రావణాన్ని కానీ పిచ్చికారు చేసినట్టయితే వీటి యొక్క పెరుగు పెరుగుదల బాగుంటుంది ప్లస్ వచ్చి వీటికి రంగు బాగా వచ్చి మనకు నా మార్కెట్లో మంచి రేటు అమ్ముకోవడానికి రైతుకు తోడ్పడుతుంది ఇది తర్వాత వచ్చి మనకు పింది కూడా బాగా నిలబడుతుంది దీనికి మనకు పింది ఎక్కువగా రాలిపోవడం జరుగుతుంటుంది ఈ దశలో ముఖ్యంగా దీని నుంచి మనకు ఈ యొక్క నష్టం వల్ల రైతులు చాలామంది మామిడి రైతులు దెబ్బ తినడం జరుగుతుంది కానీ ఈ పద్ధతిని అవలంబించినట్లయితే మీకు పిందులు నిలబడుతుంది రంగు వస్తుంది మంచి నాణ్యత కలిగిన దిగుబడి మనకు అందుతుంది 
మామిడి దశలో ముఖ్యమైన దశ వచ్చి మన పోత పిండ దశ ఈ చిన్న చిన్న పిందులు వచ్చి మనకు రాలిపోకుండా ఉండాలంటే పిచికారీ చేసే సమయంలో మన గన్న స్ప్రేలు ఒక స్పీడ్ తగ్గించుకొని జాగ్రత్తగా దగ్గర మనం స్ప్రే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదంటే మనం స్ప్రే చేసే దాంట్లోనే సగం పిందులు రాలిపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీని దశ మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా మనం పిచికారీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రైతు సోదరులు మనం ఇగురు దశ అయిపోయింది పోత దశ తర్వాత వచ్చి పిండి దశ ఈ మూడు దశలు కాపాడుతున్నట్టయితే రైతుకి ఈ విధమైనటువంటి దిగుబడి వస్తుంది నాకు చెట్టు మొత్తం కాయలు ఎకరాకు మినిమం అంటే ఇరవై టన్నుల కాయలు ఖచ్చితంగా నా నా చెట్లలో ఉన్నాయి ఈ చెట్టు అంతా మొత్తం ఇలాంటి కాయలు నాణ్యత పోయిన కాయలు పొందవచ్చు ఒక్కొక్కే ఒక్కొక్క కాయ మినిమం అంటే కేజీ వస్తుంది ఈ కాయ ఎకరాకు ఇరవై టన్నులు ఖచ్చితంగా దిగుబడి అనేది పొందుతారు మీరు మామిడి పంటలో సంవత్సరానికి ఒకసారి పంట ఉంటుంది కాబట్టి మనకు వ్యవసాయ ఖర్చులకు కానీ మనకు ఇంటి ఖర్చులకు కానీ మనకు డబ్బులు ఉండడం వల్ల నేను మామిడి తోటలోనే అంతర పంటగా మన యొక్క అరటి పండిస్తున్నాను నేను మా ఊళ్ళు అంతర పంటగా పండించడం వల్ల వచ్చి అదే జీవామృతం కానీ అదే నీమాసం ఇవన్నీ మేము డ్రిప్ ద్వారా పారించడం జరుగుతుంది దానివల్ల మనకు అటు అరటి పంట ఉంటుంది మామిడి పంట ఉంటుంది రెండు విధాలుగా కూడా రైతులకు మంచి లాభదాయకంగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ పద్ధతిని ఎంచుకోవడం జరిగింది నేను ఎకరానికి ఏడు వందల మొక్కలు నాటడం జరిగింది ఐదు మూరు దూరం పెట్టి నాటినాను నాకు వచ్చి ఖర్చు పది ఐదు వేల నుంచి ఇరవై వేల రూపాయలు లోపే అయింది దానివల్ల నాకు రెండు లక్షల రూపాయలు ఆదాయం రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నేను రసాయనాలతో మా ఎరువులతో పండించినట్టయితే నాకు నలభై నుంచి నలభై వేలు ఖర్చు వచ్చేది పంట కూడా సరిగా వచ్చేది కాదు నాకు ఖర్చు తగ్గింది ప్లస్ ఆదాయం బాగా లాభదాయకంగా ఉంది కాబట్టి నేను పద్ధతి ఎంచుకొని దీనివల్ల అది చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఐదు ఎకరాల మామిడి సాగు గాను నాకు అయినటువంటి ఖర్చు వివరాలు నేను చెప్తాను ఈ ఐదు ఎకరాల మామిడి పంటకు గాను నేను జీవామృతాన్ని పారించినందుకు గాని ఖర్చు నాకు మనకు బెల్లము ప్లస్ వచ్చి శనగ పిండి బయట నుంచి మార్కెట్ నుంచి తేవడం జరిగింది దానికి వచ్చి ఆవుల నుంచి వచ్చినటువంటి మూత్రము ప్లస్ వచ్చి దానికి కావాల్సిన సరుకులు అన్నీ నా దగ్గరే ఉండడం వలన నాకు ఖర్చులు తగ్గినాయి దానికి గాను మనకు బెల్లము శనగ పిండి అయిన ఖర్చు వచ్చి ఎకరానికి సంవత్సరానికి గాను రెండు రూపాయలు నాకు ఖర్చు అయింది ఎకరానికి రెండు వేల రూపాయలు లెక్కన జీవామృతం పారించినందుకు గాను నాకు ఐదు ఎకరాలకు వచ్చి పదివేల రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది మనకు జూన్ మాసంలో పంట అయిన తర్వాత చెట్టుకు గాను మమ్మల్ని కత్తిరించినందుకు గాను మనకు ఎకరానికి వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు వస్తుంది నాకు ఐదు ఎకరాలకు గాను ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది నాకు జీవామృతం పిచికారీ చేసిన దానికి గాను నీమాసం మనకు పంటలో ఉన్నటువంటి ఆపు చెట్ల దగ్గర నుంచే నేను తీసుకొని నీమాసం తయారు చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే నేను నాటుకోడు గుడ్లు ద్రావణము ప్లస్ వచ్చి నూనె గింజలతో తీసినటువంటి నూనె అంటే వేప నూనె కానీ కానగ నూనె కానీ ఆముద నూనె కానీ ఈ నూనెలన్నీ కూడా పిచికారీ చేసినందుకు కానీ నాకు పూత దశలోను పిన్ని దశలోను పిచికారీ చేసిన అయిన మొత్తం ఖర్చు వచ్చి ఎకరానికి వచ్చి నాలుగు వేల రూపాయలు అయింది అదేవిధంగా నాకు ఐదు ఎకరాలు కలిపి నాలుగు ఐదు ఇరవై వేల రూపాయలు నాకు ఖర్చు వచ్చింది నీటి ద్వారా మామిడి తోటకు గాను మనం నూనెను ఉపయోగించడం జరిగింది పారించడానికి ప్రతి పదిహేను ఒకసారి నేను పారించేటటువంటి వాడిని వేరుశన నూనెలు తర్వాత వచ్చి నువ్వుల నూనె కానీ కానగ నూనె ప్లస్ వచ్చి మనకు కొబ్బరి నూనె ఇలాంటి నూనెలు అదనంగా నేను పరిచడం వల్ల నాకు ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది అదేవిధంగా ఐదు ఎకరాలకు మనకు ఇరవై వేల రూపాయలు అదనంగా నాకు నూనె గింజలు పరిచేంత గాను ఖర్చు వచ్చింది ఆ పాడి ఆవుల దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి పశువుల ఎరువుని ఐదు ఎకరాలకు గాను మనం పోసిన దానికి లేబర్ ఖర్చు అయింది ఖర్చు వ్యయం వచ్చి రెండు వేల రూపాయలు అయింది నాకు ఐదు ఎకరాలకు గాను నాకు ఈ ఐదు ఎకరాలకు గాను మామిడికాయలు కోయడానికి కూలి అయిన ఖర్చు వచ్చి మనకి ఇప్పుడు పదివేల రూపాయలు అయింది నాకు ఈ సంవత్సర కాలంలో మామిడి తోట సాగు చేసినందుకు గాను ఖర్చు వచ్చి ఐదు ఎకరాలకు అరవై ఏడు వేల రూపాయలు వచ్చింది ఇప్పుడు వరకు నేను పులిహారం అనేటటువంటి ఐటెం నేను మామిడికి మార్కెట్కు తరలించడం జరిగింది దానికి గాను నాకు ఎనిమిది టన్నుల దిగుబడి వచ్చింది పులిహారం అనే ఐటెము దాంట్లో వచ్చి నాకు ఇరవై ఏడు రూపాయలు ఎక్కడికి ఉన్నారు మామూలుగా అయితే మార్కెట్ ధర పదిహేను రూపాయలు ఉంది కానీ నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల నాకు నాణ్యత బాగా వచ్చింది దాని వెయిట్ కానీ దానికి రంగు కలర్ అన్నీ బాగా రావడం వల్ల నాకు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు టన్ను లెక్కన నాకు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి వ్యాపారస్తులు కొనడం జరిగింది దానికి కానీ నాకు ఆ పులిహార ఐటమ్కి ఎనిమిది టన్నులకు కాను నాకు రెండు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలు నిక్క రాదేమని ఇప్పటివరకు వచ్చింది నాకు ఇంకా నాతో మామిడి తోటలో వచ్చి మనకు బంగినపల్లి తోతాపురి అనే రెండు రకాలు మనకు ఇంకా దిగుబడి ఉంది అధిక దిగుబడి వచ్చింది ఈ సంవత్సరం నాకు వాటికి కానీ నేను వచ్చి నేను మూడు లక్షల రూపాయల నుంచి మూడు నాలుగు లక్షల రూపాయల వరకు రావచ్చు అని చెప్పి నేను అంచనా వేసుకుంటున్నాను ఈ సంవత్సరము నాకు ఈ మొత్తం పులిహోర ప్లస్ వచ్చి మనకు బంగినపల్లి మనకు వ
ఈ ఐదు లక్షల డెబ్బై ఐదు రూపాయల ఆదాయం నుంచి మనకు అరవై ఏడు వేల రూపాయలు ఖర్చు తీసేస్తే మనకు నికర ఆదాయం ఐదు లక్షల మూడు వేల రూపాయలు రావచ్చు ఇంత సం ఇంత ఇంతకుముందు మనకు గత ఏడాది చూసినట్టయితే లక్ష రూపాయలు అంతకుముందు సంవత్సరం చూసినట్టే యాభై వేల రూపాయలు మొత్తం మిగిలింది మాకు కానీ మనం కీటక నాశనకు వాడినటువంటి పురుగు మందులు ఏమి ఎక్కువ అవడం వల్ల మనకు ఆదాయం అంతగా కనిపించడం లేదు కానీ ఈ సంవత్సరం మాత్రం నాకు అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆదాయాన్ని పొందేందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను అదేవిధంగా నేను ఇప్పుడు మామిడి తోటలో అంతర పంటగా నేను అరటి పండిస్తున్నాను దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దానికి అదనపు ఆదాయం వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ సంవత్సరం నాకు నాకు అంతర పంటగా ఉపయోగించేటువంటి అరటికైన ఖర్చు జీవామృతానికి అయిన ఖర్చు నాలుగు వేల రూపాయలు అరటి పిలకలకైన ఖర్చు నాలుగు వేల రెండు వందల రూపాయలు పిలకలలో పొలం నాటిన ఖర్చు రెండు వేల రూపాయలు జీవామృతము నియమాశ్రమం మనం పిచికారి చేసేందుకు అయిన ఖర్చు రెండు వేల రూపాయలు మనకు డ్రిప్ ద్వారా వచ్చి నూనెలు పారించేందుకు అయిన ఖర్చు వచ్చి ఐదు వేల రూపాయలు వేప నూనె శనగ నూనె మన కానుగు నూనె ఇలాంటి నూనెలు పారించేందుకు ఖర్చు వచ్చి ఐదు వేల రూపాయలు అయింది ఎకరానికి మనకు వేపాకు మల్చింగా కట్ చేసి మనకు చేలో పొలంలో పరిచినందుకు కానీ ఆయన ఖర్చు వచ్చి ఐదు వేల రూపాయలు అయింది మనకు ఎకరానికి మనకి ప్రకృతి వ్యవసాయంలో అరటి పండించడానికి కానీ ఖర్చు ఒక ఎకరానికి రమారమే ఇరవై నాలుగు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఖర్చు నాకు ఈజీగా వచ్చింది అదేవిధంగా మనం రెండు ఎకరాలు పండించాలంటే నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు నలభై నలభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఖర్చు మనకు వస్తుంది అదేవిధంగా మనం రసాయనాలతో మనం సాగు చేసినట్టయితే రెండు ఎకరాలకు కానీ ఎనభై వేల రూపాయలు ఖర్చు నాకు గత సంవత్సరం రావడం జరిగింది ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయడం వల్ల ఖర్చులు తక్కువ ఉంటుంది ఆదాయం ఎక్కువ ఉంటుందని నేను మరొకసారి నిరూపించుకోగలిగినాను ఇలా ప్రకృతి వ్యవసాయముల వల్ల అరటి సాగు చేయడానికి నాకు ఎకరానికి వచ్చి ఇరవై నాలుగు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఖర్చు వచ్చింది ఆ అరటిలో నాకు రమారమి గెల రెండు వందల రూపాయల నుంచి రెండు వందల యాభై వేల రూపాయల వరకు పలికే అవకాశం ఉంది మార్కెట్లో కాబట్టి నాకు రమారమి రెండు ఎకరాలకు గాను పద్దెనిమిది వందల పిల్లకలకి రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయల నుంచి మూడు లక్షల రూపాయల వరకు కూడా నాకు ఆదాయం వస్తుందని అంచనా వేసుకుంటున్నాను నా మామిడి ఐదు ఎకరాల పొలంలోనే నేను అంతర పంటగా మన పశువుల గడ్డి కూడా పెంచుకోవడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం దానా బయట డబ్బులు పెట్టి కొనాల్సిన అవసరం కూడా తగ్గిపోయింది మన పశువులు ఇక్కడే మేస్తాయి మనకు గడ్డి ఇక్కడే దొరుకుతుంది పశువులు గంధర్వం ప్లస్ వచ్చి పేడ కూడా చెట్లు పడుతూ మామిడి తోటలో ఇలాంటి పశువులు పెంచుకోవడం వల్ల మనకు అన్ని రకాల ఆదాయం ఉంటుందని చెప్పి నేను మళ్ళీ ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది రసాయనాలు వాడినప్పుడు వచ్చేటటువంటి పంట కన్నా దిగుబడి కన్నా కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయంలో దిగుబడి ఎక్కువ వస్తుంది ప్లస్ మనకు రైతుకు ఖర్చు కూడా తగ్గుతుంది దాన్ని పోల్చి చూసినప్పుడు నాణ్యత బాగుంది మార్కెట్లో మంచి విలువ ఉంది ఇప్పుడు మంచి ఆదాయము విలువ సో అన్ని నాణ్యత మూడు కలిపి రైతుకు ఎంతో బాగా వచ్చినాయి నేను సంతోషంగా ఉన్నాను ఈ పంటలు అవలంబించడం వల్ల అందరికీ నమస్కారం నా పేరు స్వాతి మేము నేను ఎంఎస్సి బిఈడి చేశానండి మేము ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో మేము గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఐదు ఎకరాల మామిడి తోటని సాగుబడి చేస్తున్నాం ఈ పద్ధతిలో పంటను పండించడం వల్ల మాకు ఆదా ఆదాయం బాగా వచ్చింది పంట దిగుబడి బాగా వచ్చింది ఖర్చు తగ్గిందండి పురుగు మందులు వాడినటువంటి పండ్లని మామిడి పండ్లను మేము తింటూ మా పిల్లలు తింటూ పది మందికి పంచుతున్నందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది రైతు సోదరులారా మీరు కూడా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని అవలంబించి పాటించి మీరు కూడా మంచి దిగుబడిని మంచి రాబడిని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాం ధన్యవాదాలు